Minister Kenneth Amoksi van het ministerie van Justitie en Politie ging vandaag in op de vraag over de veiligheidssituatie in ons land, maar zo ook met de bosbranden. De afgelopen dagen hebben wij als samenleving vaak genoeg te maken gekregen met bosbranden die nou gesticht zijn door anderen of bosbranden die zijn ontstaan vanwege de enorme hitte. Volgens de minister kan hij nog niet met zekerheid aangeven dat personen opzettelijk bosbranden zijn gestart in de verschillende woonwijken. Inderdaad. Uh, vooral de laatste dagen, de laatste weken. En uh, we hebben ook allemaal gemerkt dat het uh, heter is geworden in Suriname. Uh, voor wat betreft de, uh, de meldingen van uh, grasbranden en dergelijke. Ik heb al aangegeven dat het inderdaad is toegenomen. Uh, maar de, dat de brandweer wel daarop uh, inspeelt. Ik heb nog uh, gisteravond met de brandweercommandant uh, gebeld. En toen was er een brand uh, gaande aan de Duisburglaan. Volgens mij houdt zagerij nooit gedacht. En uh, toen ik belde was uh, de brand al onder controle. En volgens mij waren het nog wat uh, boomstammen die uh, nog uh, vuur hadden. Maar uh, de brandweer is heel actief moet ik zeggen. Ook uh, uh, ze hebben een bikers unit, uh, ze zijn heel actief, ook met voorlichting en ook met uh, uh, het uh, befietsen van de verschillende buurten. En ook voorlichting te geven om, uh, uh, aan de mensen om uh, voorzichtig te zijn met, uh, uh, met deze zaken. Is er een indicatie als mensen opzetten met de werk zijn gevraagd van ook uh, wat voor leuk om dat mensen opzetten met de aansteken? Uh, ik, ik zou het misschien voorzichtig kunnen bevestigen, want we hebben niet zo lang terug zijn, uh, is een paar dagen terug zijn uh, enkele uh, jongens uh, opgebracht, uh, eigenlijk vandalisme zou je, zou je kunnen zeggen, die inderdaad wel ter zake brandstichting uh, zijn, uh, waren aangehouden. Dus in zekere mate zou je wel kunnen zeggen dat er uh, opzet uh, in het spel is. Uh, er zijn hierover ook vragen gesteld in, de, in, de, in onze nationale assemblee en het blijkt dus dat uh, uh, die regels, uh, de verbodsbepalingen zijn er wel, maar zonder strafbepalingen. Dus dit zal wel aangepakt worden. Ik denk dat die moeten opgeschroefd worden, want het is ergens een stuk groter feest als het goed is. Sowieso moet het opgeschroefd worden. Hoe zit het qua we, hadden, we hebben niet zo lang terug uh, inderdaad vier blusvoertuigen uh, in gebruik, uh, uh, tenminste overhandig aan de, overgedragen aan de brandweer. Maar de hulpstukken om te installeren in deze voertuigen moeten nog aangeschaft worden. Dus ze zijn, we zijn nog niet helemaal geholpen. En met de huidige voertuigen, zijn ze Ja, 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 dat wel. Met betrekking tot het tekort aan voertuigen en manschappen, hoe zal het ministerie dan in dit geval de verschillende situaties gaan spelen oppakken? Want de president heeft zijn best nog weer geuit met betrekking tot de veiligheidssituatie in ons land. Ten aanzien van de aanschaf van voertuigen, verleden week heeft mijn collega van openbare werken een informatie bij me opgevraagd. Dus ik. ik ik geloof dat het daarmee uh, verband houdt dat uh, dus de aanschaf van die voertuigen ter hand zal worden genomen. Ik, uh, ik zie hem straks, dus ik zal hem een update uh, vragen. Uh, voor wat betreft uh, onderbezetting, uh, tot nu toe lukt het wel om de diensten in te vullen. Uh, we moeten natuurlijk schuiven met uh, manschappen, maar tot nu toe lukt het wel om de diensten in te vullen. Minister, um, met betrekking tot, ik had nu nog de eerste vraag gesteld enkele weken geleden, met betrekking tot uh, politieagenten of politieambtenaren die worden ingezet, daar hebben veiligheid van hoge functionarissen. Klopt de informatie dat ook de directeur van uh, het directoraat cultuur beveiliging heeft en uh, die stiltscommissarissen? Uh, dus dat is mij niet bekend dat de directeur van cultuur uh, beveiliging heeft, maar ik, ik zal het uh, sowieso natrekken. Uh, laat mij aangeven dat uh, we wel een ronde hebben gehad waarbij bij, uh, verschillende uh, personen, uh, functionarissen, uh, mensen zijn teruggetrokken, tenminste teruggebracht. Maar laat mij ook aangeven dat 
de beveiliging van hoogwaardigheidsbegeleders. Uh, geen jong fenomeen is. Uh, en bijvoorbeeld bij de minister werken er ook uh, mensen, maar ze zijn ook belast met andere uh, zaken dan beveiliging. Dus wanneer men het zo brengt, is het, lijkt het alsof men alleen maar, het zijn politiewerkzaamheden die de mensen bij deze instanties verrichten. Dus het moet niet gebracht worden als, alsof de mensen sec voor beveiliging worden, worden uitgeleend. Dus dat moet wel recht getrokken worden. Maar in de samenleving, de minister, uh, heeft de informatie dat het bijna gaat om 400 politieagenten die ontrokken zijn en die als uh, ja, uh, is toegevoegd aan de beveiliging van opwaardiging. Dus ik heb, ik heb uh, aangegeven in de Nationale Assemblée toen dat het niet meer dan tussen, het is tussen om en bij 250 uh, ambtenaren die ter beschikking zijn gesteld, maar niet meer. Maar ik heb u aangegeven waarvoor de mensen worden aan... Dus het zijn ondersteunende werkzaamheden die ze doen. Als zij dat niet zouden, zou de politie dat doen. Ze, ze zijn politieambtenaren. Is goed, dank u wel. Is er nog een laatste vraag. Bent u tevreden als minister? Over de verruwing van de criminaliteit in ons land? Of uh, mag de burger zich veilig aan de thuis? Bent u klaar, klaar met uw vraag? Ja. Kijk, als minister van Justitie en, pol en, en Politie ben ik niet tevreden met bepaalde ontwikkelingen. Uh, ik heb het volgens mij gisteren tijdens een interview heb ik het ook aangegeven. Omdat zodra, zodra er berovingen, dagelijks een beroving plaatsvindt, elke beroving is er één te veel. Uh, nu bijvoorbeeld, uh, we, we zijn nu, de, vakantie, de grote vakantie is voorbij. Uh, we zien ook weer de erupties uh, onder de jeugd, dat die uh, zich ook weer uh, gaan, uh, uh, die, dat die zich ook weer gaan herhalen. Dus het zijn allemaal gebieden waarop geïnvesteerd moet worden. Bepaalde zaken betreffen niet alleen, regaderen niet alleen het ministerie van uh, Justitie en Politie. Bijvoorbeeld in het geval van de jeugdigen, de aanpak van, van de jeugdigen. Het betreft ook sociale zaken, uh, AWJ. Uh, andere organisaties waarmee we samenwerken, zoals UNICEF. Weet je, het is, je moet samenwerken om ze, om ze aan te pakken. Uh, er zijn uitdagingen uh, ten aanzien van de middelenvoorzieningen voor de politie. Maar ik zeg, we zijn, we zijn, we zijn, we zijn bezig, we, we zitten niet stil. Je ziet ook van... Uh, wanneer er beroefingen plaatsvinden, wanneer er inbraken plaatsvinden, dat er een hoge oplossingspercentage is. Zeker 70, 80 procent wordt opgelost. Maar dat, dat hoor je niet meer. Trouwens, mijn focus is eigenlijk ook op preventie. Dus in de komende uh, weken, maanden, gaan we ook meer focussen op preventie. En steeds meer de mensen betrekken bij de werkzaamheden uh, van, uh, van, van vooral de politie. Weet je dat de buurtmanagers hun werk goed doen dat de gemeenschap wordt betrokken bij de criminaliteitsbestrijding, dat voorlichting optimaal is, zodat de mensen ook weten wat er gebeurt. En dat er positieve ontwikkelingen moeten zijn, sowieso. Maar tevreden ben ik niet helemaal. Minister, met betrekking tot de groep van vluchten aan het starten, hoe staat het met die deze? Want we hebben daar ook niet zoveel niets meer over gehoord. Dus ik heb, uh, het laatste update dat ik heb, is dat Tenminste, één van ze uh, wie er is aangehouden. Maar verder informatie heb ik niet.